De los que hemos visto hasta ahora, la Procuradora General de Argentina es la que sale mejor parada. Millonaria, exactamente como lo vimos en las fotos. De verdad, yo no puedo creer que esta vieja hija de la c***a de cosas se vaya a ir como si nada y que esto no se haga público. Ella y sus compinches, de verdad es el colmo. ¡Perejita! ¡Mijita! ¿Dónde estás? Ya llegué. Perejita. Otra vez nos vemos las caras. No más que ahora sí es para celebrar. ¿Que no? ¿Qué no se suponía que iba a ser una reunión entre usted y nosotros? Ah, cara, que vamos soy, hombre, que mal educado. ¿Qué? ¿Ya las viste? Sí, ya las vimos. ¿Y? ¿Y cómo para que pueda hacer buenos negocios con los lenguas? Pues, con lo que hay allá adentro, puede pedirles la casa blanca que se la van a dar. Entonces yo me llevo las cintas. Ajá, ya, 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 ya. no tan rápido, ¿eh? ¿Dónde está la lana? ¿Qué pasó, Teresita? ¿Por qué tan desconfiada? ¿Eh? Pues que te he robado. Yo nunca me he robado nada. El dinero, Epipanio. Y también está pendiente la localización de mi papá. Ah, Epipanio, no se haga... Díganos, ¿qué onda con los cargos? Ay, mire, ¿cómo? Pero ¿cómo llora el niño, hombre? ¿Cómo está este niño? Está ah, bueno, Teresita. Ya, te lo voy a poner en la lista. ¿Qué más quieres? Que Batman y su mujer regresen a México. Ah, no, eso no se va a poder, fíjate. No, porque Batmancito no me cae bien. No se iba a llevar todos, ¿no? ¿Es la persona con la que he estado hablando? ¿Qué hace una senadora metida en todo esto? Mi nombre es Diego Aguilar, mexicano, abogado de profesión. Después de mucho pensar, lo he decidido de manera libre y espontánea colaborar con la justicia de los Estados Unidos. Al señor Epifanio Vargas lo conocí el mismo día que tomó posesión como presidente, acto al que fui invitado por él mismo. Hay fotos que pueden corroborar mi presencia en el lugar. El mismo día nos reunimos en el Palacio Nacional y le hice conocer las peticiones de mis representados, capos de los cárteles del norte de México y de la forma como estos pensaban colaborar con él con dinero. No, yo no sabía que era un túnel. Yo lo que sabía era que quería volar la lija de la... Quiero saber si te gustaron las fotos que te mandé. Y es mejor que se vaya olvidando de lo que le haya dicho el Aguilar ese, ¿eh? Que si no me la voy a... Entran, matan y salen. ¡Vienen hombres armados! ¿Cuántos son? ¡Sheila! Yo voy a mirar a ver cómo es el agente, ¿listo? Todos suyos, teniente. ¡Explosivos, cúbrense! Epifán es un hijo de... Nos dejamos llevar por la emoción. ¿Ya viste cómo están todos? ¿Cómo no lo vimos venir?
Voy a pasar a ellos, maestra. Mira, esto tal vez le puede ayudar. Sí, ponlo ahí, por favor. Sí. ¿Qué nos faltaba? No puede ser. A ver. Ya es. Hay que buscar las linternas. Sí, también, ¿no? Me caro en la pala. Ahí está Paloma. Ay, marica. Pinche Pifanio Vargas nos volvió a traicionar. Los y Batman nos cubrieron. Yo ya tengo que haber escapado tranquilo. ¿Qué quieren No, no sé. Solamente sé que no se encontraron solo los rastreadores. Venga, preste la mano. Se para acá que hay que quitar esa chimba allá. Póngala ahí. Esto va a oler un poquito. Oye, coño. Listo. Eso. Tenemos que irnos ya. Te más lejos de la cabina. Para no, un peón, no, veas, no veas, no veas, ya. Ah, la, 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 ya, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya está. Ahí, ahí. ¡Mierda! Estos hijos de la chingada se están quitando los rastreadores, ¿no? Pero aunque quedan los otros cuatro. Ah. ¿Por qué no? A ver, te, tú cállate. Yo sé qué hacer. Tú cállate. Pues aquí estoy, pues. Qué gusto tenerlo de regreso, señor presidente. ¿Cómo te fue? A toda madre, compadre. Se lo dije, general. Está usted viendo un presidente invencible. Eso que traes ahí... Esto es lo que estábamos buscando, compadre. ¿Y qué? ¿Cómo estoy de salud? ¿Qué dicen los médicos? Los resultados de los exámenes que ya han practicado dicen que no solo tenemos presidente para seis años, sino para cien más. Para doscientos, general. Y hay que me perdone Porfirio Díaz, pero le vamos a batir el récord. Los de la prensa no han dejado de... Están haciendo guardia allá afuera. Pues que se esperen hasta mañana, vente. Vente que tenemos cosas que hacer. Gracias por sus servicios, señores. A sus órdenes. Para servirle, señor presidente. Sus servicios a la patria. Se van a ver bien recompensados. Ya verán. Vamos, compadre. Entonces, ¿eh? ¿estos son los discos que tienen todo lo que dices? Sí, eso y más, compadre. Imagínese, Teresita no alcanzó a ver todo. Imagínese nomás lo que podemos encontrar ahí adentro. Oye. ¿No crees que te pasaste de la raya con lo que les hiciste? Eso de... Silenciarlos así, de esa manera. 
compadre. Pues no fue usted el que me dijo que Teresita Mendoza podía ser mi peor enemigo. Sí, pero yo le dije eso para que usted cumpliera a ella. Sí, yo eso anduve pensando, pero luego me giró un poquito la rata y dije, no, 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 esa Teresita Mendoza, con esa información, es más peligrosa que la acosar. No, pues en eso sí tienes razón. Entre menos gente sepa de esto, mejor. Sí. No, y luego me estaban pidiendo algo de mamadas. Eh, Teresita quería que la perdonaran en todos los países. Quería que regresara el Batman, pues, a su casa. Pues que creen que soy Santa Claus. <risa> ah, compadre, honestamente no pensé que lo lograras, aunque... Pues ya se ve que donde pones el ojo, pones la bala. Ahora los pingos no les va a quedar otra que... Bajarle la crema a sus tacos dos o tres rayitas. Eso sí. ¿Y sabe qué, compadre? Como que... Pues lo he estado pensando y... Y yo creo que con el chantaje no es suficiente. O sea, ¿qué has estado pensando, compadre? Pues no sé, compadre, pero se me hace que con esta información... Podemos hacer cosas más. ¿Cómo que? Pues no sé, compadre, déjame ver, hombre, pues... Estoy cansado, déjame consultarlo con la almohada, pues. Perdóname que te lo diga, compadre, pero no piensa usted que ya llegó el momento de que le pare. Usted está peor que mi vieja, compadre. Deje de estar pensando en eso y cuádreme esa, esa cita que le digo. Pues no, que le... Senador, este ya tiene cinco madas, ¿cómo? La verdad. No, no le vas a contestar. No, pero no le voy a contestar. Quisiera saber qué es lo que está pasando. Por favor, llámeme tan pronto pueda. Necesito planear el siguiente paso. Sí. Tú primero. No nos lo quitaremos de encima. No sé, pero no sé cómo quitarlo. ¿Ves cuántos son? No, no sé, pero... ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora tú, tú, tú. Por acá tienen que estar... Sofía. Sofía. Joder, vale, vale, vale. Hay que hacer algo para parar la borraja. Respira. Vamos a mover la mano. Uno, dos. No, tres. señor. No las veo. Estás muy cerca. Al menos de uno de ellos, dijo. Al otro lo acabo de perder. A ver, tenemos que quitarnos estas madres. Se lo suplico, se lo, se lo suplico, no dispare, no dispare. Por favor, no dispare. Vale, vale, vale. Lo siento. Sácamelo. Dale. No más la mano. No. Antonio. Solo quedan dos. Y necesito que lo sigas y te muevas a tu lado derecho. ¿Eh? Sigiloso y rápido. Vamos, ahí, ahí. Ahí, Se apagó otro rastrador. ¡Bajen ya! Está bien. 
Señor, no lo vemos. Pero si yo los estoy viendo acá. Vamos. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.